Good morning all. Today our topic revival of policies. Previous class gulle insurance and dhanam insurance ne principles ne kuchh chakna mera paranyo. Aadhe apolte ne ingni yana or insurance karar le. Aadhe insurance policy dikka. Aadhe ne procedure for for starting an insurance policy. Angne or insurance policy dikne ne kuchh chakna vikta maite paranyo ka injiri kine or topic karna. Next topic in the world is revival of policies. Revival means to bring back uh, to bring back to life. Namely, life that like it is chewed very. Bring back to life. अदायदा <laughs> The insured loses the insurance risk cover for the full amount. The insurer also loses as his premium is calculated on the assumption that the insured will pay the entire premium. Then initial expenses incurred on proposals are high, and the insurer can recover them only if the policies remain in force. तीर्च पॉलिसी लाबसावा अब सामय इंशुरास कंपनी अद इंशुडम अब नष्टम इंशुडे संबंध और इंशुरा करापेम अब प्रोसीजेसम कुछ प्रीमियम अटके वी अब नष्टपाल अटचर प्रीमियम नष्टपा तीर्च अद संबंध वाले वैलियर नष्ट इंशुरा कंपनिये संबंध अब प्रीमियम अटचको नीलना आफिट इंशुरा कमी अवेलबू अब इतना और इंशुरा पॉलिसी एड़क अब लाबसावा तीर्च इंशुरा कमी इंशुडन और बैड इफक्टाद संभव अब तेनावे पॉलिसी लाबस इट्स बेनिफिट नईदर द इंशुर नोर इंशुर्ड इंशुर्को इंशुर्ड में याद बेनिफिट आ पॉलिसी नष्टपड़को लभ्यम द इंशुर्ड लोस द इंशुरा रिस्क कवर फॉर दि फुल एमौंट द इंशुर् ओलसो लोस आसी प्रीमियम इज कालकुलेट ऑन दि असम दाट द इंशुर्ड वि पे दि एयर प्रीमियम Then insurers have different schemes for revival of policies with a view to help policyholders revive the lapsed policies on easy terms. If the insurance company insurers have different schemes of revival of policies with a view to help policyholders revive the lapsed policies on easy terms. The other uh, idea, while it is easy, it is not. If you revive, that means not to protect the policies. Like, there is a good way to get the insurance company to revive the schemes. Like, I wish to get it done. Then uh, some terms. Some uh, schemes. Like, we have to prepare for that. First one is ordinary revival scheme. Second one is special revival scheme, and third one is revival by installment method. Then fourth one is loan cum revival scheme, and fifth one survival cum revival scheme. अबे ये तो कुछ scheme गला आने नो का. मुझे insurers have different schemes of revival of policies with a view to help policyholders to revive the lapsed policies on easy terms. The following terms are generally available. First one is ordinary revival scheme. Second one is special revival scheme and revival by installment method, loan cum revival scheme and survival cum revival scheme. और अंजस स्कीम गले नमक पर जाए पड़ती तेरे नंदा। ये स्कीम गले एंगे नहीं रखी मेरे पॉलिसी नष्ट पड़ती है ना। मन बे पार्ने वाले इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस और ये पौरे तेरे ना दरु नष्ट होना अपादु उन्नद इंश्योरेंस कंपनी चले स्कीम गले नमक पर जाए पड़ती � साधारण रीती ई पॉलिसी पुदान इंशुरा कमी आविष्क और स्कीम ओर्डिरी रिवैवल स्कीम वेन ए पॉलिसी लाबस इट कैन बी रिवैव ड्यूरी द लाइफ टाइम ऑफ द इंशुर् बट वि पीरियड ऑफ फाइव इय फ्रम द ड्यू डेट ऑफ द फस्ट अणपेड प्रीमियम एंड बिफोर द डेट ऑफ मेचूरीटी Uh, when the अवधे uh, when a policy lapses, it can be revived during the lifetime of the insured, but within the period of five years from the due date of the first unpaid premium and before the date of maturity. अदा इधा इवडे नम्मरो नम्मरो डे पारेन्द्र दाचेले before the date of maturity. Maturity date आगुन्दा देन मुन्बतन्ने first 
അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു വർഷമൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നീടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കാതെ വന്നിട്ടില്ല ആ ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം ആ ഒരു കാലാവധി മുതലേ ഇത്ര വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അതായത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നമുക്കത് പുതുക്കിയെടുക്കാം അല്ലോ ആ ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പോളിസി നമുക്ക് വീഴ്ച വന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ പൈസ അടയ്ക്കാതെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് റീബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാണ് ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം ആവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്കീം പ്രകാരം ഒരു പോളിസി നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം അടച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിന്യൂവൽ ആവണേ വെച്ചാൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു വിദിൻ ദ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മെച്ചൂരിറ്റി കഴിയാനായിട്ട് പാടില്ല ചില മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും മെച്ചൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുൻപേ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിദിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം വിത്ത് എവിടെ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം വിത്ത് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം ഇൻ അരിയർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് പ്രീമിയം അരിയറും അടച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അറ്റ് എനി ടൈം ആഫ്റ്റർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം അൺപെയ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ട ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഡേറ്റഡ് ദാൻ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷം ആവാനായിട്ട് പാടില്ല ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം ദ പോളിസി ക്യാൻ ബി റിവൈവ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് അഷ്വർ ടു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് റിന്യൂ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീമാണ് ഈ ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീമിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ് അത് ലാബ്സായി പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അട അടയ്ക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലോ എന്നാൽ ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിനുള്ളിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് പുതുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോളിസി പുതുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷവും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള കാലയളവാണെങ്കിൽ ഇൻഷുററിനെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അതായത് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം അത് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു പോളിസി പുതുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീം ദിസ് സ്കീം ഈസ് മെൻറ്റ് ടു കാറ്റ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു പേ ഓൾ ദി അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് സ്കീം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഡേറ്റ് പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി റിവൈവൽ on revival under the scheme there will be a new policy with a scheme plan same plan and terms and original policy but with some changes in the date of commencement of policy premium will be recalculated for the age corresponding to the date of commencement of revival അവിടെ നമ്മ
അരിയേഴ്സ് അടച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ പോളിസി ഒന്നുകൂടെ പുതുക്കിയെടുക്കും വേണം അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോളിസിയുടെ ഡേറ്റ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയൊരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ദെൻ അത് റിന്യൂ ചെയ്ത് ഈ ഡേറ്റ് മുതൽ റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് പോളിസി അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ റിവൈവലാണ് അരിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല അരിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുൻപുള്ളത് ഡേറ്റ് മാറ്റി പുതിയൊരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും അത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രീമിയം ഏത് രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഏജൊക്കെ നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു പുതിയ പ്രീമിയം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ദ സ്കീം ഈസ് മെൻ ടു കാറ്റ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ടു പേ ഓൾ ദി അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ടു ദിസ് സ്കീം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ ഡേറ്റ് പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിവൈവൽ ഓൺ റിവൈവൽ അണ്ടർ ദി സ്കീം ദർ വിൽ ബി ന്യൂ പോളിസി വിത്ത് ദ സെയിം പ്ലാൻ ആൻഡ് ടേംസ് ആസ് ദ ഒറിജിനൽ പോളിസി ബട്ട് വിത്ത് ദ സെയിം സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോളിസി പ്രീമിയം വിൽ ബി റീകാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ ദി ഏജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിവൈവൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അധിക ബാധ്യത വരുന്നില്ല അധിക ബാധ്യത വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും പോളിസി പുതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീം ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം അതിൻ്റെ അരിയറും അടച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം അതായത് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുകൂടെ അടച്ചു തീർത്തതിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പുതിയ പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ദിസ് സ്കീം ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദോസ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഹു കനോട്ട് പേ ദ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ലംസം ഇൻ ദിസ് സ്കീം അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ അലൗഡ് ടു ബി പേഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ അലോങ് വിത്ത് ദ നോർമൽ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് യൂഷ്വലി ദിസ് മെത്തേഡ് വിൽ ബി അലോഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഓൺലി ഇഫ് ദ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം ആർ ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ അരിയർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബി പേഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കാത്ത ആ ഒരു പ്രീമിയവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അരിയറും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതിൽ തരുന്നത് റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ നൽകുന്നത് ദിസ് സ്കീം ഈസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദോസ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഹു കനോട്ട് പേ ദി അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയംസ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ലംസം ഇൻ ദി സ്കീം അരിയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ അലൗഡ് ടു ബി പേഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ അലോങ് വിത്ത് നോർമൽ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് യൂഷ്വലി ദിസ് മെത്തേഡ് വിൽ ബി അലോഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഓൺലി ഇഫ് ദ അരിയർ പ്രീമിയം ആർ ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ അരിയർ പ്രീമിയം മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ള പോളിസികളൊക്കെ നമ്മൾ ലാബ്സ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസികളൊക്കെ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടോ നമുക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പലതരത്തിലുള്ള സ്കീമുകളൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേ
this facility of granting loan and revival of policies can be utilized by policy holders who would like to avail loan to cover the arrears of premium to revive policies. According to this scheme, the loan available to the insured can be adjusted towards the arrear premium payable. For this, the insured has to submit evidence of good health and also necessary documents for granting loans. The policy, if the policy is a money back plan in which survival payment is due, the, pay, um, the said survival amount can be adjusted towards the outstanding dues for revival. And then last to the survival come revival scheme in the way if the policy is money back plan a policy or money back plan an angle in which a survival payment is due the said survival amount can be adjusted towards the outstanding dues for revival if we have a policy money back plan, we can use the If the policy is a money back plan in which a survival payment is due, the said survival amount can be adjusted towards the outstanding dues for revival. Ordinary revival scheme, special revival scheme. Revival by installment method, loan come uh, revival scheme, and survival come revival scheme. So, we have to do this insurance policy. We have to do this in the lab. Renew the account. Next, our topic. Title and claim, settlement of claim. Uh, settlement of claim in the name. Settlement of claim means the payment of assured sum together with the bonus. Settlement of claim in the name the payment of assured sum. Assured sum in the name of the amount of the amount of the amount of the amount of amount of the amount of the bonus of the amount 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 of the payment of the assured sum together with the bonus bonus or kodi thane tirichu kodukam if any on death of the insured or on maturity of the policy as per the conditions laid down in the policy thus claim may be death claim or maturity claim adu rendu tarathil avam onnigil adu death claim o allengil maturity claim o avam and statement of claim in the world, the assured sum are good can change the insurance company and the Kala with the ticker in yellow, a legal insured person, Marana Pitigar in yellow, insured Chedrikna to game, other person, the bonus, some good, are like you would can change the insured persons to go to the process in Yanam and the area settlement of claim in the world. A statement of claim is statement of claim means payment of assured sum together with the bonus, if any, uh, on death of the insured or on maturity of the policy as per the conditions laid down in the policy. Thus, claim may be death claim or maturity claim. This is death claim or maturity claim. Then, first process is death claim. Or a marana pitigan, I held a claim, I held e insurance in amount in air number, set lay and lavana. About death claim lay, the procedure for settlement of death claim is more complex than in the case of maturity claim. Maturity either policy holder is some of the chertholum, at them expect in the policy day maturity date on a maturity icon in the other papers and submitted under the Richard Canala, right to policy holder under Paksha, other through the easy process on. But a first number of another death claim on your insurance company or insured person, Marana Pitagrinal, other than the regular Engineer, the claim Chia Engineana, insured in the nominees in a half under Tirichuduka. Other not a parana. Then the procedure for settlement of death claim is more complex than the case of maturity claim. Uh, the following is the procedures first one is intimation of death, second one is claim documents. And third process is settlement of claim. Moon step step one over another. First one is intimation of death. Uh, second one is claim documents. And third one is settlement of claim. About the first one is intimation of death. 
the first step is intimation of insured's death in the insurer's office by the nominee as any any relative agent or development officer adhyam insured person marana pettu kanyal the first step is intimation of the insured's death മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മരണവിവരം ആദ്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻഡിമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് ഇൻഷുററുടെ ഓഫീസിൽ ആദ്യം ഇൻഫോം ചെയ്യണം ബൈ ദ നോമിനി ഒന്നുകിൽ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോമിനി വെച്ചാൽ നോമിനിക്ക് അറിയിക്കാം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ അസൈനിക്ക് അറിയിക്കാം എനി റിലേറ്റീവ് ഏജൻറ്റ് ഓർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ആണ് ഏജൻറ്റിനോ റിലേറ്റീവിനോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർക്കോ നോമിനിക്കോ അസൈനിക്കോ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ഈ ഒരു വിവരം അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഡിമേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണപ്പെട്ട വിവരം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്ലെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേണം ദെൻ അവിടെ ഇത് ഒറിജിനൽ പോളിസി അസൈൻമെൻറ്റ് ഡേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് പ്രൂഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് proof of age legal evidence of title form of discharge executor and witness are to be submitted in the insurer insurer's office pinne namukku claim cheyanamengile namukku paisa avashyapadnallo namukku aa paisa avashyapadnamengile adile endakka documents submit cheyidondana namukku claim cheyanayittu sadhikka ennalladana aa claim documents le the original policy adine original policy undayirikkanam assignment deed assignment deed undayirikkanam പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡീഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജ് ലീഗൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ലീഗൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ലീഗൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ലീഗൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഫോം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എക്സിക്യൂട്ടർ ലീഗൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോമിനിയെ സംബന്ധിച്ചാൽ നോമിനി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത് തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള അത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കവിടെ ആ ഇൻഷുറൻസിൽ അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാവാനുണ്ടായിട്ടുള്ള അതുമേൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്താണോ ആ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസ് ആർ ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഷുർ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് വിറ്റ്നസ് ആർ ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം ഇഫ് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ഓർഡർ ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മേക്സ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലെയിം Uh, to the nominee, assignee or the legal successor as the case may be. Now, the third part statement of claim is uh, if all the documents are in order, the insurance company makes the payment of the claim to the nominee, assignee or legal successor as the case may be. The next one is maturity claim. Maturity claim is when claim is payable on maturity of the policy, the insurer take initiative. So, we have to say that the intimation of death is the same. That is the claim documents. Uh, statement of claim. Uh, then, adale, if all the documents are in order, the insurance company makes the payment of claim and nominee assignee or the legal successor as the case may be. Then, second one is maturity claim when claim is payable on maturity of the policy the insurer takes initiative by guiding an advance intimation to the insurer before making payment the insurer should ensure that all premiums are paid the age stands admitted the identity of the insured is proved the original policy is handed over to the insurer and the discharge voucher is duly കംപ്ലീറ്റഡ് ഇനി മെച്യൂരിറ്റി ക്ലെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും ഇൻഷുറേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലാവധി എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെൻ ക്ലെയിം ഈസ് പേബിൾ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പോളിസി പോളിസി മെച്യൂർഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ക്ലെയിം ഈസ് പേബിൾ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പോളിസി ദ ഇൻഷുറർ ടേക്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് by guiding an advance intimation to the insurer 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഇൻറ്റിമേഷൻ ഇൻറ്റിമേഷൻ തന്നിരിക്കും ബൈ ഗൈഡിങ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇൻറ്റിമേഷൻ ടു ദ ഇൻഷുവർ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൾ പ്രീമിയംസ് ആർ പെയ്ഡ് എല്ലാ പ്രീമിയവും അടച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കണം ദ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൾ പ്രീമിയംസ് ആർ പെയ്ഡ് ദ ഏജ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അഡ്മിറ്റ് ആൺ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഷുർഡ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ദ ഒറിജിനൽ പോളിസി ഈസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് വൗച്ചർ ഈസ് ഡൂലി കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വൗച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കണം അതേസമയം തന്നെ മുഴുവൻ പ്രീമിയം അടച്ചിരിക്കണം പോളിസി കയ്യിലുള്ള പോളിസി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓൺ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഫോൾജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഈസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ ഇൻഷുർഡ് ഫോർ ഹിസ് അസൈൻ ഓർ ഹിസ് അസൈനി എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് ഈസ് ഇഷ്യൂ ടു ദ ഇൻഷുർഡ് ഓർ ഹിസ് അസൈനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കാണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചെക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദെൻ അവിടെ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഈ മൂന്ന് ആക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ ഈ ആക്റ്റിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്ട് ഓൺലി ദ പബ്ലിക് കമ്പനി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ദ ആക്ട് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ലൈഫ് ഫയർ മെറൈൻ എക്സെട്ര ദ ഡൺ ബൈ കമ്പനീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ എൽസ്വേർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്ട് ഓൺലി എ പബ്ലിക് കമ്പനി എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ദി ലോ അണ്ടർ ദി ലോ ഓഫ് എനി കൺട്രി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ അതായത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം അതൊരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടല്ല ദെൻ അത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനും ഫയർ ഇൻഷുറൻസിനും മെറൈൻ ഇൻഷുറൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആയിരുന്നു ഇത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്ട് ഓൺലി പബ്ലിക് കമ്പനി എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ദി ലോ ഓഫ് എനി കൺട്രി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിക്കോ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലോ ഓഫ് എനി കൺട്രി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ഷാൾ ഗെറ്റ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ദ ആക്ട് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ കമ്മീഷൻസ് പേബിൾ ടു ദ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ലൈസൻസിങ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിമിറ്റിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ എ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനോ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിനോ ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് എടുക്കാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല അത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമല്ല പറയണേ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഫയർ ഇൻഷുറൻസും മെറൈൻ ഇൻഷുറൻസിനൊക്കെ എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്
uh, rupees provided by central government the corporation was authorized to carry on life insurance business whether in uh, outside india to the best advantage of the commodity uh, then uh, central government may give it to writing all the policies issued by the corporation are guaranteed by the central government pinned life insurance corporation of india in 1956 ilana pudhi act pass aakirikkunne all the policies issued by the corporation are guaranteed by the central government itarathile ee corporation issue cheyna Uh, then avade uh, par then uh, all the policies issued by the corporation are guaranteed by the central government avade central government inde guarantee ru kodi pravartikkeyum adhe pole ellathinum guarantee provide cheyum cheyittundu avade parayunnad endanu in india life insurance business was nationalized in 1956 1956 lana adu oru nationalized institution aayittu maariyade eliminating all private management ella private management neyum olvaakki kondu then adu oru nationalized sabhan aayittu maariyittulladu 1956 ാണ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോർപ്പറേറ്റ് കോൾഡ് എന്താ പറയുക ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ under the lic act 1956 alle uh, 1956 act prakaram the lic was started with a capital of 5 crore of rupees provided by the central government central government ide 5 kodi rupayolam capital nodu kooditana life insurance corporation aarambichirikkunnathu the corporation was authorized to carry on life insurance business whether in or outside india indiyil anengilum indike porathu anengilum insurance business aanu nadathendathu to the best advantages of the community in discharge of its function the corporation shall be guided by such a directions of mandate so policy involving public interest as the central government gave in to writing all the policies issued by the corporation of uh, corporation are guaranteed by the central uh, government central government inde adhigarathodu kooditana cheyirikkunna ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ ആർ ഡി എ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഐ ആർ ഡി എ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഐ ആർ ഡി എ മാത്രമായിട്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനോ ഷോർട്ട് എസ് എ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിവൈവൽ ഓഫ് പോളിസീസ് ഒരു പോളിസി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക റിവൈവൽ ഓഫ് പോളിസീസ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്നേരം അവിടെ റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്കീമുകളിലൂടെയാണ് പോളിസി റിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോളിസി റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോളിസി ലാബ്സസ് വെൻ ദ പ്രീമിയം വിച്ച് ഹാസ് ഫോളൻ ഡ്യൂ ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് അലോട്ട് നമ്മൾ അനുവദി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് എന്തായി പോവാം പോളിസി ലാബ്സായിട്ട് പോവാം അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഷുറേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ചില സ്കീമുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് എല്ലാം റിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്കീംസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് റിവൈവൽ ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ലോൺ കം റിവൈവൽ സ്കീം ആൻഡ് സർവൈവൽ കം റിവൈവൽ സ്കീം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഫോം നമ്പർ സിക്സ് എയ്റ്റി പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കുകയാണ് അത് ആറ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് പോളിസി ഫസ്റ്റ് അൺപെയ്ഡ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം അടയ്ക്കാത്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡും കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അത് ഹെൽത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി അതിന് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഓർഡിനറി റിവൈവൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീമിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റിവൈവൽ സ്കീമിൽ നമുക്ക് പോളിസി എങ്ങനെയാണ് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് മുൻകാലിയ പ്രാബല്യത്തോടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇയർ മാറ്റി നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് പോളിസി അടയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവസരം പ്രീമിയം അടച്ചതൊക്കെ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് പുതുതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നാവുക ഈ
method one revival by installment method revival by installment method le avadu endey no adey namukku renew cheyanulladu namukku edu mugandiram installment method moola thana namukku endey avanana renew cheyidirkanayittu sadhikkum adana revival by installment method then loan come revival scheme adu pudiki edukkanalla loan kuda pass aaki koduthukonde namukku renew cheyam that is loan come revival scheme then fifth point is survival come revival scheme അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഡ്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യാവുന്ന സ്കീമാണിത് സർവൈവൽ കം റിവൈവൽ സ്കീം ഇനി ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് സെറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം എന്നാണ് പറയണത് സെറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം മീൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഷ്വേർഡ് സം ടുഗേദർ വിത്ത് ദ ബോണസ് ഒരു ബോണസോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അഷ്വേർഡ് സം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻഷുവേർഡ് പേഴ്സൺസ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സെറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുക ഒന്ന് ഡെത്ത് ക്ലെയിമും മറ്റൊന്ന് മെച്യൂരിറ്റി ക്ലെയിമും ആണ് ഈ ഡെത്ത് ക്ലെയിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡിമേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ക്ലെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സെറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിംസ് അതിൽ ഇൻഡിമേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ നേച്ചറാണ് ഇൻഷുവേർഡ് പേഴ്സൺ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻഡിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ക്ലെയിം ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ക്ലെയിം ഡോക്യുമെൻസിന് മരണപ്പെട്ട വിവരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലീഗൽ എവിഡൻസ് ഇതോടൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം സെറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോമിനിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അസൈരിക്കോ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുക ഡെത്ത് ക്ലെയിമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മെച്യൂരിറ്റി ക്ലെയിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൻ ക്ലെയിം ഈസ് പേബിൾ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പോളിസി ഇത് ഇൻഷുറൻ ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഷുറൻ്റെ താല്പര്യത്തോട് കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പോളിസി മെച്യൂർഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഷുഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൾ പ്രീമിയംസ് ആർ പെയ്ഡ് ദ പോ ഏജ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ദെൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റും ഏജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് ആക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലെ ആക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും അതേ സമയം തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ആക്ട് ഓൺലി പബ്ലിക് കമ്പനി ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ദി ലോ ഓഫ് ഓൺലി പബ്ലിക് കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ ദി ലോ ഓഫ് എനി കൺട്രി ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ക്യാരി ഓൺ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻഷുറൻസ് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ദെൻ അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഷാൾ ഗെറ്റ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി കൂടെ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ദ ആക്ട് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ കമ്മീഷൻസ് പേബിൾ ടു ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ലൈസൻസിങ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ആർ ഓൾസോ ലിമിറ്റിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആക്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ആർ ഡി എ ആക്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തെ വരെ നന്നായിട്ട് വായിക്കാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു